大家好，我是透明。上周末我见过一个朋友，他给我讲一个很残忍的、很惨的故事。一个非常小的事情会影响、会决定你的未来。朋友们，我这样开始：你们在中国非常努力学习十二年级，在这十二年中，你们每天都在学习，为了高考那一天。这十二年过得非常辛苦，你得到的分数。决定你的未来。你上什么大学读书？是九八五还是二幺幺，还是大专？你觉得是公平吗？你们先不要着急回答我。我跟你们讲，在德国是什么样子的？在德国，你的四年级班主任老师他决定你的未来。德国上学情况是这样：中国的小学有六年级。我的中国的朋友也跟我说，他上学的时候也要考试。要打分，德国的学校只有四年级也没有考试，但是呢，四年级以后孩子们都要分流，那这是什么意思呢？小学老师会根据学生的分数、爱好、能力，写一个书面建议，决定他上什么样的中学，这个叫公出人分，这就等于就是决定这个孩子的未来，明白吗？这个老师如果觉得你的成绩好，他固定你去上什么中学，你去大学当白领，或者去职业学校做蓝领。我说明一下，我们德国的中学有高中第三个等级 ，Hauptschule, Realschule und Gymnasium。如果你学习很牛，你可以去上一个 Gymnasium， 这就是一个 Gymnasium。这个 gymnasium 好像是中国的重点高中。每个父母很希望他们的孩子能从重点高中毕业，因为一般来说，从重点高中毕业以后，可以去读大学。能力普通一点的学生上一个中学叫 Realschule， 这是一个 Realschule。毕业之后，你一般是做一些职业培养，比如护士、售货员或者园丁。分数比较低的学生们可以去一个普通的中学，这个叫 h o p s c h o l e 这是一个 h o p s c h o l e 这是很多德国父母非常害怕，因为你一旦去这个学校，你将来可能完全没有机会去读书，啊，也不是完全不会，但是特别难。哎，大家是不是觉得，如果四年级没有被推荐？到一个好的学校，是不是这一辈子没有机会？我有这个朋友，他的分数一般，所以老师推荐他去上黑牙出来。他心里他一直想，我要上大学，因为将来他很想找到一个比较好的工作。当时他很难受，生气了，脾气不好，不想出去玩，所以他开始。非常非常努力，非常认真的学习，每天学的很多。然后他从普通的中学考到了高级中学，最后他上了大学。啊，这个时候他特别高兴，特别高兴。你们猜猜他现在做什么工作？现在他是一名小学老师。他现在。就决定小孩子的未来。我觉得在德国学校四年级，你就被划分到了不同的人生方向，还是挺残忍的。你们也觉得残忍吗？我觉得，如果你有目标，任何时候都有机会可以改变。哎，你们在人生中有没有这样的经历？欢迎大家给我分享一下，别忘记。每个人，任何时候都有机会改变。